നമസ്കാരം ലൈറ്റ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തിയുള്ള ദിനേശ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് മികച്ച ഇന്ത്യൻ ചിത്രത്തിന് ചിത്രങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കണം പ്രാദേശിക ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഭാഷയിലെയും ഓരോ പ്രാദേശിക ചിത്രങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയും നാഷണൽ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭരത് അവാർഡും രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉറുവശി അവാർഡുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭരത് അവാർഡ് വാങ്ങിയത് ഉത്തം കുമാറായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ അറുപത്തി എട്ടിൽ അശോക് കുമാർ ഭരത് അവാർഡ് നേടി ആയിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഉത്പൽ ദത്ത് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ സഞ്ജീവ് കുമാർ എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ എം ജി ആർ ഋഷാക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ഭരത് അവാർഡ് വാങ്ങി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ വീണ്ടും സഞ്ജീവ് കുമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് മലയാളത്തിനാദ്യമായി ഒരു മികച്ച നടൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരത് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് പി ജെ ആൻ്റണിയിലൂടെ എം ജി വാസുദേവൻ നായർ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത നിർമാല്യത്തിലൂടെ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വീണ്ടും സഞ്ജീവ് കുമാർ വാ അല്ല എഴുപത്തി നാലിൽ സാധു മെഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ അവാർഡ് വാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എം വി വാസുദേവ റാവു അവാർഡ് വാങ്ങി എഴുപത്തി ആറിൽ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വീണ്ടും ഒരു മലയാളി ഭരത് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു ഭരത് ഗോപി കൊടിയേറ്റത്തിലൂടെ എഴുപത്തിയെട്ടിൽ അരുൺ മുഖർജി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ നസറുദ്ദീൻ ഷാ എൺപതിൽ വീണ്ടും മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് മലയാളത്തിനെത്തി ബാലങ്കേ നായരാണ് ഓപ്പോൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ഒരു റിട്ടയേർഡ് പട്ടാളക്കാരൻ്റെ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇതും തിരക്കഥ എഴുതിയത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരായിരുന്നു അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ നല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ അവസാനത്തെ ഭരത് അവാർഡ് വാങ്ങുന്നത് ഭരത് ഗോപിയാണ് അതോടുകൂടി ഭരതും ഉറുവശിയും അവസാനിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നടൻ മികച്ച നടി അതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പത്രക്കാർ പോലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭരത് മോഹൻലാൽ ഭരത് മമ്മൂട്ടി ഭരത് സുരേഷ് ഗോപി ഭരത് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ല മികച്ച നടനും മികച്ച നടിയേ ഉള്ളൂ ഭരത് ഗോപിയിലൂടെ ആ ഭരത് അവാർഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവസാനിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓം പുരിയായിരുന്നു എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമലഹാസൻ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നടനായി മാറുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നിൽ വീണ്ടും ഓം പുരി അവാർഡ് വാങ്ങി എൺപത്തി നാലിൽ നസറുദ്ദീൻ ഷായ്ക്കായിരുന്നു അവാർഡ് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ശശി കപൂർ എൺപത്തി ആറിൽ ചാരുഹാസൻ എൺപത്തി ഏഴിൽ പിറ്റേ വർഷം അനിയൻ ചാരുഹാസൻ്റെ അനിയൻ കമൽഹാസൻ എൺപത്തി എട്ടിൽ വീണ്ടും ഒരു മലയാളി പ്രേംജി പിറവി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൂടെ പ്രേംജി നേടി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടി ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയും മതിലുകളിലൂടെയും നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങി ആ വർഷം ഭയങ്കര മത്സരമായിരുന്നു എന്താ പറയുക മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയുമായിട്ടുള്ള നല്ല മത്സരം നടക്കുകയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മോഹൻലാൽ ഭരതത്തിലൂടെ അവാർഡ് വാങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടൻ്റെ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു വിധേയനും അടുർഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വിധേയനും ടി വി ചന്ദ്രൻ്റെ പൊന്തൻ മാട എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തവണ ഉറുവശി അവാർഡ് വാങ്ങിയ നടിയായിരുന്നു മലയാളത്തിലൂടെ ശാരദ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ തുലാഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നടിക്കുള്ള ഉറുവശി അവാർഡ് വാങ്ങി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ അടുർഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സ്വയം മരത്തിലൂടെയും അവാർഡ് വാങ്ങി പിന്നെ അവരൊരിക്കൂടെ അവാർഡ് വാങ്ങി അത് തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ മോണിഷ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയതിൽ ഒരാളാണ് മോണിഷ നഗഷതങ്ങളിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ശോഭനയ്ക്കായിരുന്നു മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് മണിച്ചിത്രത്താഴിലൂടെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരേ വർഷം മലയാളത്തിലെ നടനും നടിയും ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിയ വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളിയായിരുന്ന ശോഭ ആയിരത്തി ത
പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ആ കമ്മിറ്റിയിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഹരിഹര സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സലിം ചൗധരി അടക്കം മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പേരും നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫീച്ചർ ഫിലിമുകൾ മത്സരിച്ചു അലച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സിനിമകൾ മത്സരിച്ചതിൽ നിന്നാണ് മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനായും ശോഭന മികച്ച നടിയായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മലയാളവും ഹിന്ദിയും ആ വർഷം പത്ത് ദേശീയ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കി സംവിധായകൻ മികച്ച സംവിധായകൻ്റെ അവാർഡ് ടി വി ചന്ദ്രന് കിട്ടി പൊന്തമാടയിലൂടെ മമ്മൂട്ടി നടനായി ശോഭന നടിയായി ജനപ്രിയ ചിത്രമായി മണിച്ചിത്ര താഴ് തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്യാമറാമാനായി വേണു പൊന്തമാടയിലൂടെ വേണു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു സംഗീത സംവിധായകനായി ജോൺസൺ പൊന്തമാടയിലൂടെ ആ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി ഗായകൻ്റെ അവാർഡ് ഏഴാം തവണ യേശുദാസ് സോപാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ജയരാജൻ്റെ ചിത്രത്തിലൂടെ നേടി കുടുംബക്ഷേമ ചിത്രമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കുടുംബക്ഷേമ ചിത്രമായി സി ബി മലയിലിൻ്റെ ആകാശദൂതും ആ വർഷം തിരഞ്ഞെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ അവാർഡ് മരിച്ചുപോയ ശശിശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത നാരായം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കരസ്ഥമാക്കി വിധേയനായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ പ്രാദേശിക ചിത്രത്തിനുള്ള മലയാളത്തിലെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സോപാനത്തിലൂടെ മികച്ച പിന്നണി ഗായകൻ്റെ അവാർഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ തവണയാണ് യേശുദാസ് വാങ്ങിയത് മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാനമായ മമ്മൂട്ടിയെയും ശോഭനയെയും സിബിമലയിലിനെയും ജോൺസനെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മണി രത്നത്തിനെയും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് അന്ന് മദ്രാസിൽ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്ത ഹോട്ടൽ കണ്ണിമേറയിൽ വെച്ച് കൊച്ചിന് നിഭ സംസാരിച്ചത് ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ കൊച്ചിന് നിഭ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനുണ്ട് രണ്ട് അവാർഡുകൾ നേടിയ പലരും നമുക്കിടയിലുണ്ട് മമ്മൂട്ടി ആ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കണം മൂന്ന് തവണയോ നാല് തവണയോ ഈ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ സർവേശ്വരൻ മമ്മൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് കൊച്ചിൻ അനീഫ ആ കണ്ണിമറയിൽ കൊടുത്ത സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്തായാലും മൂന്നാം തവണ അദ്ദേഹം നാഷണൽ അവാർഡ് വീണ്ടും വാങ്ങി ഈ രണ്ടാമത്തെ തവണ അവാർഡ് വാങ്ങിയപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയെ സിനിമാ രംഗത്ത് എത്തിച്ച കാരണ ഭൂതൻ എന്ന് പറയാവുന്ന എം ജി വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അഭിനയത്തിന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനുണ്ടാകും ഈ തേ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ മമ്മൂട്ടി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യമെന്ന നിലയ്ക്ക് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി അത് നിർവഹിക്കാനുണ്ടാവും ഞാൻ തന്നെ വേണം എന്നില്ല നിമിത്തം എന്നെയാണ് ആ ദൗത്യം അവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് തട്ടിത്തടഞ്ഞും വീണും എഴുന്നേറ്റും ആ നടൻ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ അകലെ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അംഗീകാരമുള്ള നായകനാവുമ്പോൾ ബഹുമതികൾ മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ആദ്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ചെമ്പിൽ വച്ച് നാട്ടുകാർ നൽകിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പരേതനായ പത്മരാജൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി ആദ്യം തൊട്ടേ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല നടനാകാൻ പിറന്ന ആളായിരുന്നു പത്മരാജൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നടനാവാൻ വേണ്ടി ജന്മം കൊണ്ടവനായിരുന്നു അധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും കൊണ്ട് നടൻ മഹാനടനാകുന്നുവെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അന്ന് പത്മരാജൻ ചെമ്പിൽ പ്രസംഗിച്ചത് അതൊക്കെ ചെമ്പിൽ പത്മരാജൻ പ്രസംഗിച്ചതൊക്കെ എം ടി സാർ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊരിക്കൽ ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ഒരു ദേശീയ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് നടന്മാരെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി എം ടി സാർ ഒന്ന് നസറുദ്ദീൻ ഷായെപ്പറ്റി മറ്റൊന്ന് മമ്മൂട്ടിയെപ്പറ്റി മലയാളത്തിലെ മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആളുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ അത്ഭുതം എൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യയിലെ നടി നടന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് ബോംബെ വൃത്തത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാറാണ് പതിവ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടവർ ഒരു പേടു പേരുകൂടി കേൾക്കട്ടെ എന്ന വാശിയോടെയാണ് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് ആൾഡി റേഡിയിലൂടെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിശയോക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു സത്യം പറയാൻ മടിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ലല്ലോ എന്നാണ് എം ടി സാർ പറയുന്നത് ഒരു പ്രവചനം പോലെ എം ടി സാർ ഒരിക്കൽ മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടും അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ വയസ്സായ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്
രണ്ട് ദേശീയ അവാർഡുകൾ വാങ്ങി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രവചനവും കടന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മമ്മൂട്ടി രണ്ട് അവാർഡ് നേടി അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഈ എന്താ പറയുക രണ്ടാമത്തെ തവണ നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ച മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് എം ടി സാർ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി ആദ്യമായി നായകനാക്കിയത് ഐ വി ശേഷിയാണല്ലോ അത് നിലച്ചിരിക്കാതെയാണ് ഒരു നായക വേഷം മമ്മൂട്ടിയെ തിരിച്ചെല്ലുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ തിരക്കഥയിൽ ഐ വി ശശി തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു ആ സിനിമയിലെ നായക വേഷം ബാബു നമ്പൂതിരിക്കായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചിത്രീകരണം നടന്നിട്ടും ആ കഥാപാത്രത്തെ എന്താ പറയുക ഐ വി ശശി വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്തുകൊണ്ടോ ബാബു നമ്പൂതിരി നല്ല നടനാണ് നല്ല ശബ്ദം കൊണ്ട് വേരിയേഷനിൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന നല്ല നടനാണ് പക്ഷേ തൃഷ്ണയിലെ നായകനാവാൻ എന്തുകൊണ്ടോ ബാബു നമ്പൂതിരിയെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ആ വേഷം ഇങ്ങനൊരു പുതിയ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐ വി ശശിയോട് പറയുന്നത് രതീഷ് ആണ് രതീഷ് അതിലൊരു നല്ല വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സീനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മമ്മൂട്ടിയെക്കാൾ കസറിയിട്ട് പോയ വേഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയെ തൃഷ്ണയിലെ നായകനാക്കുകയായിരുന്നു ഐ വി ശശി അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ തൃഷ്ണ ആരംഭിച്ച സമയം പ്രധാന നടനായി ഒരാളെ വച്ച് പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും തൃപ്തിയായില്ല ഒടുവിൽ മനസ്സും അടുത്ത് എല്ലാം കെട്ടിപ്പിറക്കി പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ച് പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആകെ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് മമ്മൂട്ടിയെ ഓർമ്മ വന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് പതുക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് മമ്മൂട്ടി തൃഷ്ണയിലെ നായകൻ്റെ റോൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് നൽകി പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മമ്മൂട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാള ഏറെ ക്ഷിപ്ര കോപ്പിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളായിരുന്നു ഐ വി ശശി പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പുതുമുഖങ്ങളും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങിച്ചിട്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഹീറോയിൻ വരെ എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീദേവിയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ ശ്രീദേവിയെ വരെ ഐ വി ശശി തല്ലിയിട്ടുണ്ട് തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മാനക മാനസികാവസ്ഥയുള്ള എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് മമ്മൂട്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കിഷ്ടമായി ഇയാൾ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നെനിക്ക് തോന്നി എന്തോ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇയാളുടെ പക്കൽ അഭിനയത്തിനുള്ള ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് ഐ വി ശശിക്ക് തോന്നി അതിനു മുമ്പ് മമ്മൂട്ടി നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എങ്കിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വളരെ വേഗത്തിലാണ് സിനിമയുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറി വാങ്ങിക്കാത്ത തല്ല് വാങ്ങിക്കാത്ത ആദ്യത്തെ പുതുമുഖമായി മമ്മൂട്ടി ഇക്കാര്യം ഞാൻ അന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഒരു പുതുമുഖം എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തെറി കേൾക്കുകയോ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് അടി വാങ്ങാത്തതോ ആദ്യത്തെ ആൾ നിങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ തണുപ്പിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളൊരു മിടുക്കനാണ് നിങ്ങളെ തെറി പറയേണ്ട തല്ലേണ്ട എന്നും അവസ്ഥ വന്നില്ല എന്ന് ഐ വി ശശി പോലെ അന്ന് തന്നെ വലിയ പ്രശസ്തനായ സംവിധായകനാണല്ലോ അദ്ദേഹം തോളിൽ തട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കൊടൈക്കനാലിലെ തണുപ്പൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് ഐ വി ശശി പറയുന്നത് ഐ വി മമ്മൂട്ടിയെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നല്ല വേഷങ്ങൾ നൽകി ശ്രദ്ധേയനാക്കി അല്ലെങ്കിൽ താര പദവി നേടിക്കൊടുത്ത സംവിധായകരിലെ ഒരാളാണല്ലോ ജോഷി സാർ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ദയനീയ പരാജയങ്ങൾ പടുകുഴിയിൽ വീണ് ഒരു നടൻ്റെ എന്താ പറയുക കരിയർ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ പെട്ടുപോയ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് മമ്മൂട്ടിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തെണീക്കുന്നത് ജോഷി സാറിൻ്റെ ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ നിന്നാണ് ആ ന്യൂഡൽഹിയെ പറ്റി ഞാൻ ഹിറ്റുകളുടെ കഥയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ആ ന്യൂഡൽഹി കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററിൽ കളിക്കാൻ ആദ്യ ഷോ കളിക്കുമ്പോൾ നായർ സാബിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇവർ മമ്മൂട്ടിയും സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ജോഷി സാറും എല്ലാം കാശ്മീരിലായിരുന്നു രണ്ട് ഷോയ്ക്കുള്ള ആളാണ് ഓരോ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്താവുന്ന ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ എന്നുള്ള വാർത്ത ഇറഞ്ഞപ്പ
അതിനപ്പുറമാണ് അതിൻ്റെ വിഭിന്നമായ മറുവശമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എന്നാണ് ജോഷി സാർ പറയുന്നത് ഒരു മുൻജന്മ ബന്ധത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് മമ്മൂട്ടി നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും ലോക ക്ലാസിക്കുകളുടെ ഒരു അപൂർവ ശേഖരം തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പക്കലുണ്ട് വിദേശയാത്രയിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത് അധികവും ഇവ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതല്ല സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം മമ്മൂട്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജിജ്ഞാസയോടെയും നിരീക്ഷണ വ്യഗ്രതയോടെയും ഇതെല്ലാം ബി സി ആറിലിട്ട് കാണുമെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജോഷി സാർ പറഞ്ഞത് ബി സി ആറൊക്കെ പോയി ഡി വി ഡി ആയി സി ഡി ആയി ഡി വി ഡി ആയി പെൻ ഡ്രൈവ് ആയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂറേ ആയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണല്ലോ നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഏത് സിനിമയും കാണാവുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് തിയേറ്ററിലെത്തും മുമ്പ് ഒരു സിനിമ കാണണമെങ്കിലും മമ്മൂക്ക വിചാരിച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ക്രീനിലിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വലിയ സ്കോപ്പ് സ്ക്രീനിലിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജോഷി സാർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വി സി ആറേ ഉള്ളൂ ചിത്രീകരണത്തിന് മുമ്പ് റിഹേഴ്സൽ വേളയിൽ അശ്രദ്ധനും അലസനുമായ ഒരുവനെ പോലെയാണ് മമ്മൂട്ടി പെരുമാറാറ് ഒരു സീരിയസ് അല്ലാതെ ഒരു പിള്ളേരുകളി പോലെ പെരുമാറും എന്നാണ് ജോഷി സാർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു തമാശയുടെ മട്ട് എന്നാൽ ടേക്ക് പറയുമ്പോൾ വൈകാരിക ശോഭയുള്ള ഭാവദീപ്തമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ആ കഥാപാത്രം നടന്ന് കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാകും ഏറെ വിസ്മയര വിസ്മയകരമായ ഒരു കഴിവാണ് ഈ ടേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തമാശയും പറഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടി പരകായ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ജോഷി സാർ പറയുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെന്നല്ല മമ്മൂട്ടിക്ക് ആദ്യത്തെ കിട്ടിയ രണ്ട് അവാർഡ് നാഷണൽ അവാർഡും അടൂരിൻ്റെ സിനിമകളും കൂടെ ചേർന്നാണല്ലോ ഒന്നിൽ വടക്കൻ വീരഗാഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിൽ പൊന്തം മാടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ട് അവാർഡിലും എന്താ പറയുക അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സിനിമയുണ്ട് ഒന്നിൽ മതിലുകളാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മത ഇതാണ് വിധേയന അപ്പോൾ അത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സ്വന്തമായ കഴിവ് കൊണ്ടും സ്ഥിരോത്സാഹം കൊണ്ടും അചഞ്ചലമായ ഈശ്വര വിശ്വാസം കൊണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു നടൻ ലഭിക്കാവുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ബഹുമതികളും അംഗീകാരങ്ങളും സർവോപരി സാർവത്രികമായ ജനപ്രതിയും കുറഞ്ഞൊരു കാലം കൊണ്ട് നേടിയ നടനാണ് മമ്മൂട്ടി അടർഗ ബാലകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് ഒരാ അടർഗ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഇല്ലേ അഭിനയത്തിൻ്റെ അടക്കി പിടിച്ച ഊഷ്മളത മമ്മൂട്ടി മതിലുകളിൽ കാഴ്ചവച്ചതായി അന്ന് പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നിരൂപകനായ ഡെറിക് മാൽക്കം അത് എഴുതി എന്നാണ് അടർഗ ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അഭിനയത്തിൻ്റെ അടക്കി പിടിച്ച ഊഷ്മളത മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയത്തിൽ മതിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ബഷീർ ആയപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഡെറിക് മാൽക്കം പറയുന്നത് പോപ്പുലർ സിനിമയിൽ മറ്റൊരു മുഖമുള്ള ഈ നടനെ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അതിശയിക്കുകയും ചെയ്തു ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ അതിരാത്രം പോലെ ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ടല്ലോ അത്തരം സിനിമകളിൽ ഒരു കമേഴ്സിൽ കയ്യടി വാങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേബി ശാലിനിയും ഒരു ബ്രീഫ് കേസും മമ്മൂട്ടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച കല്ലൂർ ടെന്നീസിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കഥയിൽ നൂറ്റമ്പത് ദിവസമാണ് ബേബി ശാലിനിയും ഒരു ബ്രീഫ് കേസും മമ്മൂട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി അത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കാലമുണ്ട് അത്തരം വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ആൾ ഒരുമാതിരി പരകാശ പരകായ പ്രവേശം ചെയ്യുന്ന പോലെ മതിലുകളിലൂടെ ബഷീറാവുകയും വിധേയനിലൂടെ എന്താ പറയുക ആ കന്നഡ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവങ്ങളുമുള്ള ആളായി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെറിങ് മാൽക്കത്തിന് പോലെ ഒരാൾക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല ലണ്ടനിലും വെനീസിലും മ്യൂണിക്കിലും റോട്ടർഡാമിലും നാന്തിലും അമിയാനിയിലുമെല്ലാം മതിലുകളുടെ പ്രദർശന ശേഷം ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു ആ ചർച്ചാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ബഷീറിനോടൊപ്പം ഈ നായക നടനെ എനിക്ക് ദീർഘമായി അവർക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് അടൂര് പറയുന്നത് അതായത് ലോകത്തെ എല്ലാ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും മതിലുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നടനെ തേടി ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അടർഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത് മണിരത്തിന് സംവിധാനം ചെയ്ത ദളപതിയിൽ രജനീകാന്തിനോടൊപ്പം മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചിരുന്നല്ലോ ദേവ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായിട്ട് രജനീകാന്ത് സൂര്യ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ദളപതി കണ്ടാൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നുകയില്ല ഈ രണ്ട് നടന്മാരും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ രജനീകാന്ത് പറയുന്നത് ഹോളിവുഡ് നി നിലവാരമുള്ള ന്യൂഡൽഹി എന്ന ആക്ഷൻ തില്ലർ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ആരാധകനായി മാറിയത് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ സ്വഭാവ വിശേഷം എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ചു ദളപതിയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അതിൽ ദേവ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അസാമാന്യ സാമർഥ്യമുള്ള ഒരു അഭിനേതാവിനെ ദേവയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഒരു സത്യമാണ് ദേവ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്യാരക്ടർ ഒരു അണ്ടർ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ആ ക്യാരക്ടർ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ അസാമാന്യമായ സാമർഥ്യമുള്ളൊരു നടനെ ചെയ്തു ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് രജനീകാന്ത് തുറന്നു പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലെ സേനാനായകനായ സൂര്യയായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് ജമിനി ഗാർഡൻസിൽ നടൻ ജമിനി ഗണേശൻ്റെ ബംഗ്ലാവിൽ വച്ചുള്ള ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് രംഗം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സീനിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ദേവ കസേരിയിൽ ചാരി കിടക്കുന്നു ജനാലക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സേനാനായകനായ സൂര്യയെ കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദേവയുടെ പ്രതികരണം അസാധാരണമായ അഭിനയത്തിലൂടെ മമ്മൂട്ടി ഉജ്ജ്വലമാക്കി ദേവ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് ശരീരത്ത് പുതച്ചിരുന്ന തോർത്ത് വലിച്ചു മാറ്റി ദേഹത്ത് മുറിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പാര് നല്ല പാര് എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടി ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ കോരി തെരിച്ചു പോയി ദേഹത്ത് ഈ വെട്ടിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനെ കാണിക്കാതെ ഒരു തോർത്തിട്ടിരുന്നു ആ തുണിയെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാ പാര് നല്ല പാര് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രജനീകാന്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ അഭിനയം ഇതുപോലെ പല രംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് അനാവശ്യമായ അഭിനയം ഒരിക്കലും ഞാൻ കാണിക്കില്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും തന്നെ സിനിമയിൽ കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് രജനീകാന്തിനോട് അതായത് അല്പം ഓവറാക്റ്റ് എക്സെൻട്രിക്കായ അഭിനയമൊക്കെ ആണല്ലോ രജനിയുടെ പക്ഷെ രജനിയോട് പറയാണ് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും തന്നെ സിനിമയിൽ കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് രജനീകാന്തിന് മമ്മൂട്ടി കൊടുത്ത ഉപദേശം ആദ്യത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞതും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ ചലനങ്ങളും ഒരു നടൻ നിരീക്ഷിച്ചറിയണം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥമായ നിലയിൽ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ അവയെ അവതരിപ്പിക്കുകയും വേണം കഴിവതും ചെറിയ ചലനങ്ങളിലൂടെ വലിയ ഭാവങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി രജനീകാന്തിനോട് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിനിമ നടൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മമ്മൂട്ടിയെ ശ്രദ്ധേയമായ കുറച്ച് വേഷങ്ങൾ നൽകി മലയാളത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച ന സംവിധായകനെന്ന് പറയാം കെ ജി ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേള പോലൊരു സിനിമ തുടക്കകാലത്ത് കിട്ടിയുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പടമാണ് രണ്ടാമത്തെ പടം ആ മേളയിലെ കഥാപാത്രമടക്കം ആ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് മറ്റേ റൗണ്ടിനകത്ത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന വേഷം ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് കെ ജി ജോർജിനോട് പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടോ പിന്നെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂഗോളത്തിനകത്ത് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ മനോഹരമായി അദ്ദേഹം ചെയ്തു കെ ജി ജോർജ് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള സിനിമയുടെ അകവശമൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നൂറുകണക്കിന് പുതുമുഖങ്ങൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനാവും എന്നാൽ വിവരവും ബുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു നടൻ വളരെ അപൂർവമായി നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അപൂർവതയാണ് മമ്മൂട്ടി ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ സംവിധായകൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി
എവനിയിലൊരു പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ എവനിയയ്ക്ക് ശേഷം ധാരാളം സിനിമകളിൽ ഇൻസ്പെക്ടറായി മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടും യവനികയിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭിന്നനായി മാറി നിൽക്കുന്നത് ഏത് തരം സിനിമയാണ് എന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് മമ്മൂട്ടി അഭിനയം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അസാധാരണമായ ഒരു നടന രഹസ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ് ഈ മനുഷ്യനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മുഴുവനായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ശേഷികൾ പാടവങ്ങൾ ഈ നടനിലുണ്ട് കാരണം കെ ജി ജോർജിൻ്റെ പടത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട അഭിനയം ഏത് തോതിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഐ വി ശശിയുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം പി ജി വിശ്വഭരൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഏത് ടേസ്റ്റിലുള്ള സംവിധായകരുടെ സിനിമയ്ക്കും അഭിനയിക്കാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും എന്നാണ് ജോർജ് സാർ പറയുന്നത് വളരെ ക്ലാസിക് സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പീരിയൻ നിലവാരമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി അതിൻ്റെ ഔദ്യത്തിലെത്താൻ ഈ നടൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുമെന്ന് കഴിയും എന്നാണ് ജോർജ് സാർ പറയുന്നത് തുടക്കകാലത്ത് കമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ സ്ഫോടനം മുതൽ നിരവധി വേഷങ്ങൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് വിരിഞ്ഞ പൂവ് പിന്നിലാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ മമ്മൂട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച പി ജി വിശ്വംഭരം പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് മമ്മൂട്ടി എന്ന പേര് മാറ്റി സജിൻ എന്നാണ് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് നൽകിയ പേര് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ അറിയാം സ്ഫോടനത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് സജിൻ എന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെയും സോമ സോമാരൻ്റെയും സോമൻ്റെയൊക്കെ പേരിന് താഴെ സജിൻ എന്നാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് സജിൻ എന്ന പേര് വച്ച ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിൽ മമ്മൂട്ടി എന്നുകൂടി ചില സിനിമകളിൽ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെന്തിന് സജിൻ എന്ന പേര് മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടിയായി തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സ്ഫോടനമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയെ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രശസ്തനാക്കിയത് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ ജയനും കൂടി ചേർന്ന് ഷീലയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ ഇരുന്ന സിനിമയാണ് സ്ഫോടനം അക്കാലത്തിൽ ജയൻ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ വിജയ മൂവിസിൻ ബാബുവും ഷീലയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ആ സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു സുകുമാരൻ്റെ ആണോ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആണോ ഏതൊരു വേഷവും ജയനായിരുന്നു എന്തായാലും സ്ഫോടനത്തിലൂടെ വലിയ വേഷമായിരുന്നു പി ജി വിശ്വരൻ നൽകിയത് ഇന്ന് മമ്മൂട്ടി വെറും ഒരു മമ്മൂട്ടിയല്ല ഭാരതത്തിലൂടെ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് രണ്ട് വട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ പ്രക പ്രതിഭാതനായ കലാകാരനാണ് പല ഭാഷകളിൽ ആ കലാകാരൻ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ആ പഴയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഇന്നും നിലനിർത്തുന്ന മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ സിനിമാ രംഗത്ത് അപൂർവമായി ചിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പി ജി വിശ്വംഭര പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ശിശിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷിപ്രകോപിയായ ആളാണ് പി ജി വിശ്വംഭരൻ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആരെ എന്തു പറയാനും ഒരു ലൈസൻസും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് മമ്മൂട്ടിയെ തന്നെ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഒരു മതിലിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ചാടണം സുകുമാരന് ഡൂപ്പിട്ട് ഡൂപ്പിടാനുള്ള ആളിനെയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടുന്ന് ഇത്രയും ചാടാൻ പറ്റില്ല ചാടാൻ പറ്റില്ലേ താൻ വന്നിട്ട് രണ്ട് സിനിമയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനുമ്പോൾ തനിക്ക് ഡൂപ്പ് പോകണോ മറ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമില്ല ചാടാൻ വന്നു മമ്മൂട്ടി മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി കാലൊടിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വംഭരൻ്റെ സെറ്റിലെ കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ പി ജി ഒരുപാട് എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആളായിരുന്നു പി ജി വിശ്വംഭരൻ ഈ വിധേയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അതിൻ്റെ വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭാസ്കര പട്ടേലിൻ്റെ ഭാസ്കര പട്ടേലിനും ഞാനും എന്നുള്ള സക്രിയയുടെ കഥയിൽ നിന്നാണല്ലോ അടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പട്ടേലരായി മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയ ശേഷം ഇത്രയും സിനിമാക്കാർ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ സക്രിയയും മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി വിധേയനിലെ ഭാസ്കര പട്ടേലരെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത കഥാപാത്രം ഭാസ്കര പട്ടേലരും എൻ്റെ ജീവിതവും എന്ന സക്രിയയുടെ കഥയാണ് അടൂർ വിധേയനാക്കിയത് കഥയും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി നിശ്ചിതമായി അക്കാലത്ത് പടം ഇറങ്ങിയ ശേഷം സക്രിയ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം കഥയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം മറിച്ചിലുകൾ നടത്തിയത് അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ മനോഹരമാക്കി ദേശീയ അവാർഡ് മമ്മൂട്ടി നേടിയതിൽ
യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ്റെ കുറ്റമാവാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നിൽ നിന്ന് ഭാവാവിഷ്കാരത്തിന് തടസ്സമായി വേറെ ഏതോ ശക്തികൾ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തളർന്നു തുടങ്ങുന്ന പട്ടേലിൽ മനോഹരമാക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ഈ അടർഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കൺട്രോളാണ് അത് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പിന്നിൽ നിന്ന് ഭാവാവിഷ്കാരത്തിന് തടസ്സമായി വേറെ ഏതോ ശക്തികൾ പിടിച്ചു വലിച്ചു എന്നാണ് സക്രിയ പറയുന്നത് അതുകൂടി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കരടുമില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ആകുമായിരുന്നു ഭാസ്കര പട്ടേലിൻ്റേത് എന്നാണ് സക്രിയ പറയുന്നത് തമിഴ് സിനിമയിലെ നവ സിനിമകളുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറയാവുന്ന കമൽഹാസനെയും രജനീകാന്തിനെയും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച കെ ബാലചന്ദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിലും മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മമ്മൂട്ടി ഒരു സൂപ്പർ താരം മാത്രമല്ല എല്ലാ പേരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അതുല്യമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമ കൂടിയാണ് മമ്മൂട്ടി ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായും അദ്ദേഹത്തോട് ഗഹനമായും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യും ഉപരിപ്ലവമായല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ വിജ്ഞാനം എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നും ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ് കെ ബാലചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് പേരും പ്രതാപവും പ്രതാപവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലരും സ്വയം മാറിപ്പോകുന്നു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും സാറിന് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മമ്മൂട്ടി ബാലചന്ദ്രന് കൊടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ മാറില്ല സാർ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സാർ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴും മമ്മൂട്ടി ഈ മമ്മൂട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ബാലചന്ദ്രന് കൊടുത്ത വാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ എപ്പിസോഡിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ നടന്മാർ നടിമാർ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും സെറ്റുകളിലും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ എന്താ പറയുക സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ നിരവധി തന്ന ഒരു സംവിധായകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എടാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ദിനേശ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും നമ്മളവരെ കാല് കഴുകി കുടിക്കണം കാരണം പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് മലയാള സിനിമയുടെ ഒന്നാം നിരയിൽ നിന്നിട്ട് പോലും അവർ ഓരോരുത്തരും പെരുമാറുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയെ അവർ സമീപിക്കുന്ന രീതി നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ബാലചന്ദ്രനോട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് സാർ എന്നെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും പോയി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെത്തി അല്ലേ മമ്മൂട്ടി ഇപ്പോഴും പഴയ മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇതിൽ അവസാനമായി ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് ലോഹിതദാസ് ആയിരുന്നു തിളങ്ങുന്ന വേഷവിധാനങ്ങൾക്കും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ജീവിതത്തിനും മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഗ്രാമീണ മനസ്സ് മമ്മൂട്ടിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ലോഹിതദാസ് പറയുന്നത് സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രതികരണങ്ങളിലും എല്ലാം ഈ ഗ്രാമീണൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയുള്ള നടനാണ് മമ്മൂട്ടി എന്നാണ് ലോഹിതദാസ് പറയുന്നത് നാഗരികതയുടെ ചമയങ്ങളില്ല അതാണ് ആ മനസ്സ് നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സാണ് മമ്മൂട്ടി നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് ലോഹിതദാസിൻ്റെ നിരീക്ഷണം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സിനിമ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഏക നടനാണ് മമ്മൂട്ടി ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നലെ മഴയത്ത് കിളിർത്ത തകരകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഉത്തരം താങ്ങുന്ന ഗൗളി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനാണ് മലയാള സിനിമയെ താങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മണ്ടന്മാരാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മൂന്ന് പേര് നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നിൽ ഞാൻ നടന്നു പോകും മറ്റവന്മാർ രണ്ടു എൻ്റെ പുറകെ വന്നാൽ മതി എൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റഷും എനിക്ക് കാണണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീം പഠിക്കുന്നത് പൊട്ടന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് എന്നാണ് ലോഹിദാസ് പറയുന്നത് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറഞ്ഞ് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടമായാൽ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ കാ ആഴങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്ന് കാണാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മമ്മൂട്ടി തുടങ്ങുകയായി എന്നാണ് ലോഹിദാസ് പറയുന്നത് എഴുത്തിനിടയിൽ നേരിട്ടും ഫോണിലൂടെയും നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതെന്തായി അതെന്തായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ അച്ചൂട്ടിയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അമരത്തിലെ അച്ചൂട്ടിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തനിയാവർത്തനം ച
ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് പരകായ പ്രവേശനം നൽകാനായി മമ്മൂട്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ലോകദാസ് പറയുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ പരിഭ്രമിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി എന്ന മഹാനടനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോകദാസ് പറയുക നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് എസ് എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്ന തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമല്ലോ അതുപോലെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെയാണ് ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രം കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ മമ്മൂട്ടി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വെപ്രാളം എന്നാണ് ലോകദാസ് പറയുന്നത് അഭിനയത്തോടുള്ള ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഈ ആവേശം പ്രണയം ഭയം ഇതൊക്കെയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ജൈത്ര യാത്രയുടെ വിജയ രഹസ്യം എന്നാണ് ലോകദാസ് പറയുന്നത് വർഷം എത്ര കഴിഞ്ഞു നോക്കി ലോകദാസ് അടക്കം എത്രയോ പേര് ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി മമ്മൂട്ടി അചഞ്ചലനായി ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും മലയാള സിനിമയിൽ എത്ര പുതുമുഖങ്ങൾ കാണും അദ്ദേഹം അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആലോചിക്കും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ അദ്ദേഹം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് കലു ഡെന്നീസിൻ്റെ മകൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയാണ് അല്ല ആദ്യ സിനിമയാണ് ആ സിനിമയുടെ ഒരു രസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പയ്യൻ ജോഷി സാറിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു വായിച്ചു കൊടുത്തു ജോഷി സാർ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട് കേട്ടപ്പം വളരെ മനോഹരമായ സ്ക്രിപ്റ്റാണെന്ന് തോന്നി കലൂടിഞ്ഞ് സ്വന്തം അച്ഛൻ എഴുതുന്ന സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ അല്ല ഒരു വലിയ രസകരമായ ടേണിങ് പോയിൻ്റുകളുള്ള നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ജോഷി സാർ മമ്മൂട്ടി വിളിച്ചിട്ട് ഇടാ മമ്മൂട്ടി നമ്മുടെ ഡെന്നീസിൻ്റെ മോനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കേക്ക് അങ്ങനെ ഈ പയ്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി സ്വതസിദ്ധമായ പരിക്കൻ ഗർവോടൊക്കെ ഇരുന്ന് കേട്ട് കാണും പറയും വായിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിച്ചു കേട്ടു വായിച്ച് കേട്ടിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു ഇതാര് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിനക്കിഷ്ടം അവൻ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ മമ്മൂട്ടി വെച്ച് ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സംവിധായകരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ സന്തോഷം അത് ശരി എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഡയറക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഏ മലയാളത്തിലെ പറഞ്ഞാൽ കൂടി പോകും മലയാളത്തിലെ ഏത് താരം പറയും നിങ്ങൾ അലച്ചു നോക്കി പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി മലയാള സിനിമയുടെ വിജയ ഘടകങ്ങളിലെ മുഖ്യ കാരണവരായി നിൽക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയെ പോലൊരു സംവിധ നടൻ ഒരു നവാഗതൻ വായിച്ചു കൊടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് നിനക്കിത് ആര് ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ രണ്ട് സൂപ്പർ ഡയറക്ടർമാരുടെ പേര് പറയും ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഡയറക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഡെനിജാൻ്റെ മകൻ ചെയ്യുന്ന ആ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ആ പയ്യൻ്റെ ഇത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് മോഹൻലാൽ ഒരുപാട് പുതിയ സംവിധായകരെ കൈകൊടുത്ത് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ കമലാവാം അടിവേരികളൊക്കെ ചെയ്ത അനിലാവാം ദൗത്യമനിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയി അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെയും കാരണങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ പറയും വിജയ ഘടങ്ങൾ ഘടകങ്ങളല്ലാതായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം പുതിയ മുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വേറെ ചില ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ചില പുതു പുതിയ സംവിധായകർക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തെ തേടി വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ശബ് സബ്ജക്റ്റുകൾ കേട്ടിട്ട് ആ പുതിയ സംവിധായകർക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പുതിയ തിരക്കഥാകൃത്തിന് തിരക്കഥ എഴുതാൻ ഒക്കെ എന്തുമാത്രം അവസരങ്ങൾ തുറന്നിടുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനീയമാണത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ഇട്ട് കേൾക്കാം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് മലയാള സിനിമയെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് പോലും ആ ചിന്താഗതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിയ മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് മദ്രാസിലെ കണ്ണിമേറ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന അനുമോദന യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചതടക്കമുള്ള മലയാളത്തിലെയും രജനീകാന്ത് അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ കെ ബാലചന്ദ്രൻ്റെയും ഒക്കെ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എപ്പിസോഡ് ഒരു വ്യത്യസ്തമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം